ஹாய் விபர்ஸ் ஹவர் யூ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன் ஸோ நான் தான் உங்கள் சாம் பேசுறேன் ஆ கிஷோர் சாரி நான் உன்னை மறந்துட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் வீட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த இந்த ஷெட்யூலில் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா இருக்கோங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கிஷோர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது சரி நம்மள மாதிரி இருக்கிற வாழ்வு கிருஷ்ணங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கிஷோர் யோசிக்கும் ஸோ உங்களுக்காக ஒரு சின்ன டாக் ஷோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நானும் கிஷோரும் வந்து இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்கோம் உங்ககிட்ட ஸோ எங்களோட டாக் ஷோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க டாக் ஷோ குள்ள போலாமா ரெடியா ஓகே ரொம்ப <laughs> <laughs> வளர்த்துட்டாங்க <laughs> 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 வளர்த்தனோன்னா அவளுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டாங்க அவள் கேட்கறதுலாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அவள் சொல்றதுலாம் கேட்பாங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றது எப்பவுமே கேட்க மாட்டாது இன்னாது வந்து நான் ரொம்ப அழகா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு அவளுக்குள்ளேயே ஒரு ஃபீல் தப்பு தப்பு இல்லைதான்ப்பா ஆனா வந்து நான் அழகுன்னு அந்த பெருமை வந்துடும் கூடாது இல்ல ஆனா அந்த தீனாளுக்கு வந்து அவளுக்குள்ள அந்த பெருமை இருந்ததான் வெளியே <laughs> வெளியா <laughs> 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 ஸோ நான் வந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவங்க அம்மா அப்பா வந்து என்ன சொல்கிறாங்களா வெளியே போகாது இந்த மாதிரி டைமில் நீ வெளியே போனேன்னா உனக்கு வந்து எதுனா ஆபத்தாகிடும் எதுனா தப்பாகிடும் நீ வேற ரொம்ப அழகான பொண்ணாக இருக்கிற ரோட்டில் இருக்கிற பசங்க பார்த்து உன்னை எதுனா பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நீ வெளியே போகாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் அவளை வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த அட்வைஸை வந்து அவள் கேட்கவே இல்லையா அவன் அடை பிடிச்சிட்டு வீட்டுல பெட்ரோல் பேச்சு கேட்காம கிளம்பி போயிட்டான் இளவரசர் வந்து அந்த வேவு பாக்குற அந்த பில்டிங்ல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு யார் யார் வராங்க போறாங்க ராஜா இளவரசன் தான் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஊர் அடிக்கும் போது ஊரை சுத்தி பார்க்க வருவாங்க மாறு வருஷத்துல வந்து ஊர் சுத்தி பார்க்க வருவாங்க அந்த மாதிரி ஊர் சுத்தி பார்க்க இந்த சிகேம் வந்து வந்திருக்காரு சோ வரும்போது இந்த தீனால வந்து பாத்துடுறாரு இந்த சிகேம் இளவரசர் வந்து தீனால பார்த்தோன்னே அவங்க ஊர்ல இல்லாத அழகு வந்து இந்த தீனால் மேல இருந்துருச்சான் இளவரசர் வந்து தீனால் மேல வந்து காதல் வயப்பட்டான் இந்த காதல் வயப்பட்டவனே சிகேம் இளவரசர் வந்து தீனால் கிட்ட வந்து தன்னை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு பேசுறாரு அப்படியே 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 பழகி பழகி ரெண்டு பேருக்கும் காதல் இருந்துருது சிகேம் வந்து தீனால வந்து தீட்டு படுத்திட்டாரு சரியா தீட்டு படித்துட்டாருன்னா எப்படின்னா அவளை வந்து ஒரு கர்ப்பவதியா ஆக்கிட்டாரு தப்பா ஆயிடுச்சு அவங்க ஓகேவா ஸோ லவ் பண்ணும் போது காதல் பண்ணும் போது அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு தப்பா ஆயிடுதுனால பண்ண ஆயிடுச்சுன்னா தீட்டு ஆயிடுச்சாங்க அவங்க சந்ததிய வந்து வாக்கு தட்ட பண்ணப்பட்ட ஒரு சந்ததி ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து கத்தர் ஒரு கட்டில விட்டுருந்தாரு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்த மாதிரி நீங்க அந்நிய தேசத்தாரோட கலவ கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு ஞாபகம் இருக்கா ஆமா ஆமா இஸ்ரேல் ஜனங்க வந்து அந்நிய தேசத்தோட கலவ கூடாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னதுனால இவங்க வந்து கலவாம இருக்கணும் ஏன்னா இவங்களாலதான் இந்த பன்னெண்டு கோத்திரம் வந்து பன்னெண்டு ஜாதிகளா வந்து பிரிய போகுது 
ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து தீனால் வந்து ஒரு பெரிய தப்பு செஞ்சுட்டாங்க செஞ்சோடனே அவளால வந்து அந்த தேசமே வந்து தீட்டுக்குள்ள ஆக வேண்டிய நிலைமை வந்துடுச்சாங்க தீனாலோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி உங்க பொண்ணை வந்து நான் காதலிச்சேன் இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இது ஆயிடுச்சு ஸோ எங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது இப்போ யாக்கோ பொண்ணா சொல்றதுன்னா இப்போ நாங்க வந்து அந்நிய அந்நியரோட கலவக்கூடாது ஸோ நாங்க கலந்தா எங்களுக்கு வந்து சாபம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி நீங்க வந்து ரொம்ப என்னை வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கறதுனால நீங்க வந்து எங்களோட சம்பிரதாயத்துப்படி நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிலாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சிகேம் இளவரசருக்கும் அந்த நாட்டு எப்ரோல் நாட்டு மக்களுக்கும் வந்து ஒரு அவங்களோட இது சொல்றாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க நீங்க இது செஞ்சாதான் நான் வந்து என் பொண்ணை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் போயிடுச்சு ஆஹ் அந்த சிகேம் இளவரசர் வந்து இவங்க யாப்பாக்கு சொன்னதெல்லாம் செஞ்சாங்க செஞ்சு இந்த இந்த இவங்க வந்து என்ன செய்ய சொல்லாங்கன்னு எதுனா உனக்கு ஐடியா இருக்கா கரெக்ட் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணாதான் நான் வந்து எங்க பொண்ணை வந்து தீனால வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆஹ் நீங்க மட்டும் பண்ணக்கூடாது உங்க ஊர் மக்களும் வந்து இதை செய்யணும் என் பொண்ணை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா உங்களோட ஊர் மக்களும் வந்து ஆஹ் எங்களோட கட்டளையை வந்து செய்யணும் அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து எங்களோட கலவ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாப்பாக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுவாரு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்ல வந்து இந்த சிகேம் இளவரசர் சரி நாங்க எல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒத்துப்பாங்க ஒத்துக்கிட்டு இந்த விருத்து சேதனம் வந்து பண்ணி மூணாவது நாள் ஆஹ் தீனால் இருக்கல தீனால் அவளோட அண்ணனுகளுக்கு தான் வந்து போக வந்துச்சு என்னன்னா தீனால வந்து வேசின் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அவ வந்து ஏன்னா தான் வீட்டுக்கு வந்து அவ அடங்காத பொண்ணு சரியான வாயாடியா கணக்குட்ட <laughs> சொத்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தான் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு ஆசை அவருக்கு மனசுக்குள்ள மொத்தமா அவங்க சொத்தை எல்லாம் எடுத்துக்க முயற்சி செஞ்சிருக்காரு பிளான் போட்டுட்டாரு முயற்சி இல்ல பிளான் போட்டு எல்லாம் நடந்துருச்சு இந்த விஷயம் என்னன்னா தீனலோட அண்ணனுங்களுக்கு வந்து காதல போயிடுச்சு தீனலோட அண்ணனுக்கோ வந்து என்ன பண்ணானுங்க தெரியுமா நைட்டோட நைட்டு சீகம் இளவரசர் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் வந்து கொண்டு போட்டாங்க அப்போ இது வந்து ராஜாக தெரிஞ்சதுன்னா பெரிய விஷயம் ஆயிடும் அப்போ ஊர் கலவரம் ஆயிடும் நீ வந்து ஊரு டு ஊர் என் ஊர்ல வந்து ஸ்டே பண்ணிருக்க ஸ்டே பண்ணும் போது என்னோட பையனே வந்து நீ கொலை பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் கலவரம் ஆயிடும்ல சோ அந்த மாதிரி ஊர் கலவரம் ஆயிடுச்சு ஆனதுனால யாக்கோப் வந்து ஃபீல் பண்றாரு யாக்கோப் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டே இருந்தாராம் சோ கதை இதோட முடிஞ்சது சோ தீனால் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு தீனாலோட லைஃப் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு தான் ஆசைப்பட்ட கணவரும் அவளுக்கு கிடைக்கல அவ ஒழுங்கா அவங்க பேரண்ட்ஸ் பேச்ச கேட்டிருந்தா அவள் லைஃப் எப்படியோ இருந்திருக்கும் இல்ல அவ வீட்டுக்கு கீழ்படியாம அவளே தனக்கு அவளே ஒரு பார்ட்னரை தேடுனால தானே இப்ப இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு தான் ஆசைப்பட்ட புடிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல கிடைச்சோம் என்ன பண்ணிட்டாங்க தீட்டாயிடுச்சு சாபம் ஆயிடுச்சு அவ லைஃபே சோ இந்த மாதிரி வந்து மக்களே நீங்க வந்து இந்த மாதிரி தீனால் மாதிரி நீங்க இல்லாம அம்மா அப்பா பேர பேச்ச வந்து கேட்டு பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க சொல்ற வழியில நீங்க நடக்கணும் ஓகேவா கிஷோர் நீ நீ கூட ஏதோ ஒரு கதை அண்ணா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் நீ வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்த நான் வந்து என்ன சொல்ல போறேன்னா நம்ம பைபிள் முக்கியமான ஒரு வாலிபரை பத்தி சொல்ல போறேன் முக்கியமான வாலிபரா அப்படி யாருப்பா அதுவும் இந்த காலத்து வாலிபருக்கு ஒரு முன்னுதரமான நிஜமாவா தீமத்தியா <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 
எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் கஷ்டமானாலும் சரி உருக்கப்படும் நேரத்திலும் சரி நம்ம ஊழியம் செய்ய போகிற நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து எதிர்ப்புகள் வரும் அந்த நேரத்திலும் சரி தேவன் மேலே இருக்க அந்த பற்று அந்த விசுவாசத்தை வந்து தேவர் மாற்றவே இல்லையா அப்படியா ஆமாண்ணா அது மட்டும் இல்லைண்ணா அந்த விசுவாசத்துக்கு தீமத்தேவோட தாயாரை பற்றியும் தீமத்தேவோட பாட்டியை பற்றியும் சொல்லியிருப்பாரு உங்கிட்டையும் <laughs> 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 பேரண்ட்ஸ் பேச்சு கேட்டு நடந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஆசீர்வாதமா இருக்கும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் அதுவும் முக்கியமா இந்த பெரியவங்களோட பேச்சு கேட்டு நடந்தோம்னா அவங்களோட ஆசீர்வாதம் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்துருமாம நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மைதானா அதே தானே தீமைத்தி பண்ணாரு அவருடைய அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பாட்டிக்கும் தன்னோட தாய்க்கும் கீழ்படிஞ்சதுனால அந்த விசுவாசத்துல ஒரு ஊழியக்காரரான பவுல் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சர்டிபிகேட்டே வாங்கியிருக்காரு தீமத்தை எப்படி அவங்க பாட்டிக்கிட்ட இருந்தோம் அவங்களோட தாயார்கிட்ட இருந்தோம் எப்படி அந்த விசுவாசத்தை மாறத்தக்காத ஒரு விசுவாசத்தை எப்படி கற்றுக்கொண்டாரோ அதே போல நம்மளும் நம்மளுடைய பெற்றோர்கிட்ட இருந்தோம் நம்மளுடைய ஊழியக்காரர்கிட்ட இருந்தோம் நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கான தேவையை கற்றுக்கணும்னா கண்டிப்பா நேரங்களை வந்து நம்ம வந்து வீணாக்க கூடாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் கூட ஒரு விஷயத்த சொல்ல ஆசைப்படுறேன் என்னன்னா இந்த கீழ்ப்படிதல் என்ற அந்த சொல் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா கீழ்படுதல் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்குது லைஃப்பில் ஒரு பாட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சால் தான் பேரண்ட்ஸ் இன்னும் சொல்ல வராங்கன்னு நம்மளுக்கு புரியும் அவங்க சொல்ல வர்றதை வந்து நம்ம கேட்காம நான் எனக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நடந்தோம்னா கடைசியில் நம்மளோட லைஃப் வந்து தீனால் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ டே டு டே லைஃப் இப்போ நம்ம இருக்கிற அட் ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம எப்படி இருக்க வேணும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து கீழ்ப்படுதல் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டை வச்சுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மக்குள்ள ஒரு சில பரிசுத்தம்லாம் நம்மளுக்கு வேணும் இந்த மாதிரி ஷெட்யூல் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சில விஷயத்தில் வந்து அதிக ஈடுபாடு கொடுக்குறோம் அது என்ன மாதிரி விஷயம்னு உனக்கு தெரியுமாப்பா சோசியல் மீடியாஸ் சோசியல் மீடியாஸ் என்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாஸ் எதுனா ஐடியா இருக்கா உனக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் இதுக்கு மீறி ஒன்று இருக்காம இப்போ வந்து வைரலாக போயிட்டு இருக்கு பயங்கர வைரலாக இருக்கு எதுனா ஐடியா இருக்கா அப்படி எதுவும் எனக்கு தெரியல டிக்டாக் ஸோ இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாஸ்லாம் வந்து நம்ம அதிக ஈடுபாடு கொடுக்குறதுனால நம்மளோட டைம்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது இப்போ நீ இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் வந்து ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வேஸ்ட் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து வீணாகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீணாக ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து தேவனுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கறதில்ல ஸோ தேவனுக்கு இடம் கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் என்ன ஆகிடுது வர்றதில்லை வர்றது கிடையாது அப்புறம் வந்து நம்ம தேவன் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமே கொடுக்கல நீ எனக்கு சேவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதிக சோசியல் மீடியாஸுக்கு வந்து அதிக நேரம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக தேவனிடத்தில் அதிக நேரம் கொடுத்தோம்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இன்னும் அதிகமாக நம்ம வந்து பெற்றுக் கொடுக்கலாம் இதில் வேற என்ன டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ மரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி சொல்லி இல்லாமல் நம்ம வீவர்ஸ்க்கு நீ என்ன சொல்ல வேணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுப்பா நீங்க வந்து உங்களுடைய நேரத்தை வந்து ஒன்னான நேரங்களை வந்து சோசியல் மீடியாஸ்ல வீணா செலவழிக்காதீங்க அண்ணன் சொன்னது போல பைபிள் வாசிங்க பிரேயர் பண்ணுங்க இன்னும் கத்தரோட அபிஷேகத்தை பெறுங்க இது வந்து நம்மளுடைய இழுப்புதலின் காலம் நம்ம தேசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன் கிட்டத்தட்ட இதனால பாதிக்கப்பட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுது எத்தனையோ ஏழை மக்களுக்கு வந்து உணவு இல்லாம இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம வந்து அவங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம் இப்ப நிறைய பேர் வந்து இப்ப வந்து ஜபங்களை வந்து மேற்கொள்றாங்க ஏன் நம்மளே வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆராதனை நம்ம சபை கூட்டி பண்ண முடியல அந்த நேரம் நம்ம வந்து ஐசிஐ சென்னை அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல வந்து நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு ஷோ போட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு பிரேயர் லைவா கண்டக்ட் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம ஏன்னா நான் சொல்றது சரிதான் 
நாட் ஒன்லி ஏ யூடியூப் சேனல் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் சேனலும் இருக்குது வெப்சைட்டும் இருக்குது ஸோ ஐசிஏ சென்னை என்ற ஃபேஸ்புக் ஐடியும் இருக்குது அதுலேயும் வந்து லைக் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யூடியூப்லேயும் வந்து லைக் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வீடியோஸ்லாம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் தீனால் மாதிரி இல்லாமல் திமுதி மாதிரி இருங்க தேவனை கீழ் படிஞ்ச பிள்ளைகளாக இருங்க கத்தருடைய ஆவில அனலாக இருந்த